Uh, memang hmm. banyak Saya struggle sangat-sangat Sebab saya I spend a lot um, Bila-bila lagi Bila menyanyi ni Spend about money lah kan hmm. Sebab I struggle gila Bila cakap pasal menyanyi ni I struggle Sebab hmm. orang Ada yang terima Ada yang tak terima kan So bila cakap pasal tak terima ni Banyak macam Bash me about Benda-benda yang Sangat-sangat sakitkan hati kan Sebab macam Benda-benda tu uh, Buat kat saya macam Should I stop Should I stop singing Sebab I I mean that So <coughs> I minat sangat tapi bila orang cakap benda buruk kan Kita rasa macam mm, Am I not good enough to be in this industry Macam tu lah so Okay sebenarnya ambil kursus apa? Alah ni ni yang akan pecah lubang <laughs> lagi ni Takpelah borak sini habis sini <laughs> Yeah habis sini habis sini <laughs> eh. Saya uh, Yuniza dulu saya belajar This is how I do this Hai, Assalamualaikum semua penonton-penonton di saluran YouTube Budi Channel dan juga kepada anda yang sedang mendengar di Spotify ah, Di podcast Borak Sini Habis Sini untuk kali ini ah, Di tahun baru 2022 ah, Budi ada menjemput seorang penyanyi yang berbakat besar Kiranya dia multi-talented ah, Sebab dia pandai masak Dia boleh menari juga Selain daripada menyanyi, dia boleh menari Ah, kita perkenalkan Afizi Khairi Ya yeah, saya Ataupun kita boleh uh, gelar AG juga Ya yeah, itu biasa ah. orang panggil AG lah It's Lebih mudah AG, Sebab yes, di AG itu is me AG Ya yeah, betul Alright Waalaikumsalam Dan kita ucapkan terima kasih banyak-banyak yeah, Thank you Om Budi Sudi datang Terborak-borak eh mm. Sebab hari tu kita dah temu bual AG ah, ah, Dekat betul. showcase, showcase. Uh, 10 dimensi betul? Beri peluang, Beri peluang. Uh, kepada korang yang pernah menonton persembahan AG yang cukup bertenaga dekat Wah. YouTube tu. Uh, <laughs> dia pakai baju warna kuning. Baju uh, kuning, yeah. kuning. Dalam ramai-ramai, dia yang cukup menyelah sekali. Alhamdulillah, thank you. Uh, mata semua memandang. Wow, uh, macam tu. <laughs> <laughs> Tengok dia punya persembahan cukup uh, energetik. Ya, yeah. yeah, thank you, uh, so, so, itu adalah highlight yang orang kata uh, yang membuatkan ramai yang nak kenal AG yeah, ni. Walaupun AG dah 2-3 tahun dalam industri. Uh, dia betul. Dia buat... Uh, Uh, beberapa single dah Jadi uh-huh. kita hari ni Kita nak berkenalan dululah okay. Untuk part pertama Sebab kita ada part kedua Yang kita akan membincangkan uh, Sesuatu yang panas Mungkin kita panas. akan Ulas sedikit lah uh, Mungkin berkenaan dengan uh, Gaya dengan penampilan AG yeah. yang cukup uh, Remaja dan sekarang ni Dah makin kurus dah ah, Makin kurus Nampak eh Nampak makin kurus Oh makin kurus agaknya Mungkin <laughs> terlalu sibuk je <laughs> Selalu pergi gym ah, Ya yeah. hmm. Okay AG Untuk pengenalan dululah Mungkin okay. ramai uh, Penonton-penonton kita penonton kita nak berkenalan dengan hmm. AG. Hmm. Hmm. Okey. Uh, untuk yang mana belum kenal, okey nama saya Muhammad Afizi bin Muhammad Khairi Rajin. Okey biasa orang kata nama nama stage lah stage hmm. name is Afizi Khairi but usually kalau orang kenal, orang yang rapat akan dipanggil AG lah. Lebih hmm. mudah kan untuk di, di, dipanggil. Uh, saya berumur 26 tahun. Saya merupakan pendatang baru dalam bidang nyanyian dan uh, saya juga uh, menjalankan perniagaan sendiri jugalah at the same time lah macam Abu cakap tadi ada memasak, baking hmm. Uh, at the same time I'm, I'm a, Orang kata Orang gelas saya sebagai The baking The singing baker hmm. uh, Jadi Itulah gelaran yang diberikan hmm. uh, Sampai sekarang melekat Dan um, Right now uh, Saya still kat Kuala Lumpur lah hmm. uh, Masih lagi mencari peluang dan ruang hmm. Untuk lebih-lebih Dikenali hmm. uh, Macam tu Tapi tengok pada Para serupa Macam hmm. orang um, Orang tak expect Yang AJ pandai Masak Pada masak Sakit tu Kenapa eh ha, Macam Pandai masak kan? Mungkin macam ni sebab kadang-kadang kan dia kita tengok orang uh. tu kita tahu oh dia pandai masak. Pandai masak. Ha, dia ada macam <laughs> macam cok mohor tu aku dah chef kan. Ha, Faham. Gitu. Tapi itulah usually orang-orang tak expect sebab ha. uh, dari segi okay macam kau tengok saya kat luar okay, dia ni macam tak tak biasa buat kerja. Orang ha. kata macam tu lah kan nampak ha. macam tak bukan orang yang di dapur bukan ha. orang yang pandai buat kerja rumah tapi saya hmm. sebenarnya Aku, I memang pandai memasak hmm. uh, uh, Bukanlah berpuji diri sendiri kan hmm. Tapi memang saya pandai memasak Saya pandai create hmm. new Orang kata inovasi hmm. Menu-menu baru Macam yang saya masak Ada menu yang pelik-pelik lah Orang hmm. yang tak pernah buat Cekak-cekak cili padi ha. Nasi goreng ugly oleh Usually orang buat spaghetti Saya hmm. suka explore hmm. Jadi bila saya suka explore tu Kita akan buat something new lah hmm. uh, Dari situ datangnya minat memasak Bila hmm. orang makan Orang kata sedap hmm. Dia jadi satisfied untuk hmm. kita 
Hmm. Ah ha, dari situ dia yang saya kata macam lama-lama okey lah kita bisnes lah. Hmm. Ah ha, biar orang 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 rasa air tangan hmm. macam tu. Dan Haji mungkin yang datang tengok kita uh, borak-borak dekat hmm. borak sini habis sini ni hmm. uh, datang daripada TikTok. TikTok. Di mana ada beberapa video yeah. Uh, AG yang dah viral dekat Betul. TikTok mm, mm, mm. Uh, so cerita sedikit okay. pasal uh, video dekat video tu eh ok yang yang puncanya viral di TikTok ni mm. adalah bukan memasak pula mm. uh, baking baking ah, tu saya kata saya memasak dan baking ah. sebenarnya bahagian kek lah mm. sebab saya memang dulu bermula macam bisnes ni memang daripada baking kita mm. buat brownies dan mm. sebagainya tapi bila lama-lama orang dah mula cakap AG nak mm. cubalah awak buat kek ok saya jenis yang pantang dicabar ah, ah, orang kata bila <laughs> nak ok kita buat jadi bila saya buat tu saya buat ah. kek tapi saya ni pula Kalau buat something hmm. Saya tak suka buat sama bang hmm. Tak suka buat Orang kata oh, Sama macam kek orang tu Tak suka hmm. oh, Itu memang kena. pantang lah Saya kata ah. kita I don't want to be the same ah. I want to be different So bila saya kata different Saya think of something Macam how eh, Nak create something different So bila saya buat kek tu Yang viral tu lah uh, Memang tak ada lagi orang buat hmm. Selama-lama People like it hmm. So di, dari situlah Orang follow hmm. Dan ramai followers Dan ramai viewers hmm. Likers Dari situ Orang tengok kek tu Orang kata macam Sayang nak makan hmm. Nah Itu yang saya suka hmm. Saya suka buat kek Sebab trademark saya juga Delicious as it looks hmm. So nak maksudnya Dia nampak sedap hmm. Dan sedap hmm. Ah Bukan hmm. nampak sedap sahaja ah, <laughs> Macam tu Itu <laughs> nampak sedap ah. Ah. Makan nam- Memang Rasa betul-betul sedap, betul sedap. Ah, Memang betul-betul sedap <laughs> ah, Keripit lagi ah. Ah, Macam tu Dari mana Uh, orang kata bakat nyanyian hmm. ni hmm. Uh. Okay dari segi nyanyian pula lah eh. hmm. Kalau dari segi nyanyian ni uh, Saya tak pasti tak ada lagi dalam keluarga Yang hmm. betul-betul menyanyi hmm. Tapi memang makcik-makcik saya hmm. Mak saya sendiri memang boleh menyanyi hmm. Bukan kata hebat tidak hmm. Tapi boleh menyanyi sebab hmm. zaman-zaman muda dia kan hmm. ha, Zaman-zaman dia tengah galak tu macam cakap hmm. Memang selalu pergi karaoke Pertandingan karaoke hmm. My mom dengan My mom is twins hmm. So dia dengan twins ni selalu masuk pertandingan menyanyi hmm. So saya rasa dari, dari situlah Sebab dari kecil pun saya tak menyanyi sangat My uncles, my my atuk sedara Ada set karaoke Di situlah bila saya kata saya Growing up Kita tengok oh ada set karaoke lah Kita cuba menyanyi hmm. Mula-mula tak rasa pun bang Rasa nak jadi penyanyi tak ada Tapi bila hmm. kita perform Kita perform kita menyanyi Kita rasa wow Macam orang kata Ada syih Ada syih Kita rasa seronok Bila menyanyi tu tu Lama-lama Bila saya masuk sekolah Saya masuk pertandingan menyanyi Kita masuk universiti pula Saya start explore Untuk buat Untuk terima show Orang panggil orang bayar kan hmm. Untuk kita buat persembahan Dari situ saya develop hmm. So lama-lama saya kata Okay Saya rasa this is me Uh, ini yang saya suka buat hmm. Dan dari situ juga Saya Cari jalan untuk buat single lah hmm. Sampai sekarang dah ada dua hmm. single kat Alhamdulillah So dari situ lah Maksudnya minat tu ada Bakat daripada family Ada tapi bukan penyanyi lah Maksudnya ada yang pandai menyanyi Cuma mungkin dari situ Darah itu mengalir hmm. kata kan? ha, Jadi adalah Bakat tu sikit-sikit daripada mak hmm. So AG dah ada Dua single lah Ada dua single Boleh cerita sedikit Mm-hmm. Ah, pengenalan untuk single Tentang single Okay Untuk single yang pertama Dia telah dirilis pada tahun Saya dua tahun lepas mm. Setahun lepas ha, Setahun lepas mm. uh, Berjudul Tiada Apa Okay lagu itu ditulis uh, Oleh saya Dan juga kawan saya sendiri Rakan saya sendiri Dikompos mm. oleh rakan saya juga Saya ada tim Saya ada mm. tim sendiri Untuk buat lagu So mereka inilah Yang menggerakkan saya Sampai sekarang mm. uh, Mereka lah yang menulis Mereka lah yang kompos Dan we work together mm. So saya ni adalah Artis independent Saya tidak berada Di mana-mana label tidak, ha, memang saya bergerak sendiri Usaha sendiri Jadi lagu pertama itu Dirakam pada tahun tahun lepas Dah diriliskan pun Ada di YouTube channel AJ Music uh, Untuk yang single kedua Berjudul Kamar Sepi Baru a few months ago Saya rasa bulan tujuh Saya rasa uh, Release uh, Tapi this time lain sikit lah uh, Di distribute oleh Universal Music Uh, still publish sendiri uh, Creation sendiri No label Cuma kita distribute je Dengan Universal Music It's a good platform lah Orang kata Orang dah start notice Untuk lagu kedua ni Sebab uh, Adalah masuk di radio uh, Masuk carta Ya yeah, Ada Ada masuk TV Untuk untuk promoting So Alhamdulillah So far so good InsyaAllah lah Untuk next next Kita tengok macam mana pula hmm. uh. Pastinya ramai yang nak dengar eh uh, AJ nyanyi lagu Kedua-dua lagu tu Kedua-dua lah Kedua-dua lagu ha, tu lah Cetera sikit Okay sikit, sikit Untuk lah. untuk lagu pertama tu uh, Lagu Lagu tiada bercorak, apa Genre apa tu Dia bergenre rock ballad hmm. uh, Itu rock ballad Dia cerita um, pasal apa Penceritaan dia tentang Berpada-pada dalam bercinta ah. Sebab tajuk tiada apa tu Bila kita terlalu ah. mencintai seseorang ah. Akhirnya tak ada apa yang tinggal untuk kita Bila orang untuk meninggalkan kita ha, Di masa yeah. sekarang Betul Kita buat <laughs> lagu ada satu TikTok. Oh teringat uh, Ada satu TikTok tu mm. Yang Yang dia guna untuk ni ni uh, Apa lagu dia tu Lagu apa <laughs> Tapi ada 
You can kan yang macam zoom in tu dekat oh, TikTok ada satu. Oh, ya 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 ya, I know. So related lah. <laughs> related dengan yang tu. Eh? Uh, Untuk lagu lah. yang pertama hmm. macam tu story dia. Uh, saya nyanyi terus okay. lain. Okay. Um Mak, lupa pula chorus dia. Uh, okay Demi cinta ku berikan segalanya yang kau pinta walaupun ia nya dusta demi cinta ku korbankan segalanya yang ku ada dan juga yang ku tiada tapi apa yang ku peroleh dari ini Oh tiada apa Ah macam tu bunyi dia Untuk hmm. lagu kedua pula hmm. Dia berbeza Kita bawa lebih kepada ballad Soft ballad hmm. Sebab lagu kal, uh, untuk kali kedua ni Sebenarnya saya, dis, saya tributekan kepada Covid lah Orang kata hmm. mangsa-mangsa yang berjauhan dengan family hmm. Yang kehilangan orang-orang yang disayangi uh, Yang lama menyepi tinggal di rumah Memenunggu pulangnya anak-anak hmm. Cucu-cucu So lagu ni saya relatekan kepada mereka lah Sebab jodoh dia kamar sepi kan Kamar sepi itu adalah hati Hati yang sepi menanti kepulangan orang yang disayangi Macam tu Ada yang kehilangan orang yang tercinta Tak pulang kan Jadi lagu ni Dia berkisahkan tentang itu hmm. Tentang penantian So dia berbunyi beginilah um, Isikanlah Kekosongan di dalam jiwa Terangi ku Setiap sudut gelap tawaku Aku percaya Tanda bercinta Cuma akan muncul tiba Bila kau berkorban jiwa Something oh. like that Oh teringat lah, eh? showcase Uh, Showcase so hari tu Lagu tu lah <laughs> Betul Lagu tu So vokal tu Orang kita kita kata Alah-alah macam Jacqueline Victor Lelaki oh, bersih yeah. Lelaki lah So You punya cara You, you lontar vokal mm. tu Maksudnya mm. Lantang Ada seakan-akan lah Lantang jelas dan uh, Tinggi, tinggi kan? You suka you. lagu-lagu tinggi eh? Dia kalau orang abang Tanya suka ke tidak Dia bukan suka ke tidak Dia Kesesuai, saya tak tahu lah Tapi bagi hmm. saya Saya taklah kata suka semua lagu tinggi Tidak Dia ikut-ikut jenis genre Sebab saya hmm. suka semua ah. Tak ada masalah Cuma kalau ada segi nyanyian Kalau betul-betul saya nak tunjuk Kebolehan vokal saya Saya memang kena nyanyi lagu yang tinggi hmm. Kalau tak dia akan dengar macam Hmm biasa hmm. Abang faham kan Bila range vokal kita luas hmm. Cikgu pun dia akan cakap You kena nyanyi lagu ni hmm. Lagu ni tak boleh uh, So preference dia ada lagu-lagu yang bernada tinggi Tapi still kena control dengan baik Belajar lah uh, Ada lah teknik-teknik yang perlu dibelajar Taklah kita main taram menyanyi tidak hmm. Dengan siapa you belajar vokal? Uh, saya belajar ada dua guru Cik, dua ah. guru <laughs> Satu uh, Cikgu Syafi oh, Ah, uh, Cikgu Syafi dia Cikgu yang memang lah. Ram- yeah. Ramai orang berguru dengan dia Very kan? good She's very good She's helping me so much development Saya daripada dulu sekarang Dia lah orang pertama hmm. Guru yang pertama yang saya berguru uh, Kemudian after Cikgu Syafi Saya berguru dengan Cikgu Azrin Cikgu Azrin merupakan hmm. anak murid kepada Cikgu Syafi juga ah. So the way the teaching ni sama je Lebih kurang Ah, hmm. uh, Seorang keibuan Seorang kebapaan hmm. kan Jadi jadi bila belajar tu senang. Saya senang untuk belajar dengan mereka dan alhamdulillah hmm. banyak improvement yang telah saya dapat setelah belajar dengan hmm. mereka. Jadi selain daripada menyanyi, hmm. kita boleh detect lah uh, AJ juga boleh menari. Menari betul. Ha, dengan lincahnya hmm. semua dan selalu pergi gym mungkin masuk jumpa <laughs> ke apa budak ni kan. <laughs> <laughs> selalu jenis yang kalau yalah kalau nak, lah. bawa, kalau nak bawa Lagu-lagu yang rancak hmm. Sudah tentulah uh, Kena pandai menari Betul, kan? betul. Takkanlah kita nak Perlu Beri tegak ya, macam tu kan Tepat sekali uh-huh. Sebab Benda tu Perlu Bila uh-huh. nyanyi lagu rancak Kalau setakat kita bergoyang badan dia Orang uh-huh. tak rasa uh, yeah. uh, Jadi kita kena move With the song uh-huh. Kena menari uh-huh. Macam saya Saya memang menari Aktif menari uh-huh. ketika Di zaman universiti uh-huh. Memang saya merupakan President Club menari oh, eh. Ya ah, memang saya yang mengajar. Ya. <laughs> ah. Memang nampak bakat tu dari yeah. lelaki lagi. Sebab saya memang suka menari tapi orang kata tak ada platform. Tapi ah. bila saya masuk je universiti masa tu hmm. memang saya kata okey, saya memang nak buat. Hmm. Jadi uh, ketika zaman universiti tu saya carilah budak-budak yang mana boleh menari ni kita hmm. create club sebab masa tu club menari ni dah tak ada. Hmm. Ah, sebab saya belajar di satu universiti yang mungkin uh, tak adalah sangat bahagian-bahagian kebudayaan ah. ni. Eh, universiti mana eh? Ah, nak mention eh. Okay, <laughs> universiti. Saya belajar di Universiti Sultan Zainal Abidin Yuniza. Oh, Yuniza. Dulunya Kuza. Lah, Terengganu? Ya, Terengganu. Oh, Betul. Oh, saya pernah 
sekolah kat situ ah. Ah, oh ya. Yeah. Kau <laughs> juga. Ah, okey, sini sini eh, sini. Bukan. <laughs> Kita orang daripada you, you, you lain uh-huh. Combine dengan Kuzah Kuzah Dulu Kuzah lah bang kan Macam lupa aku <laughs> Tak benar ramai orang Orang, orang dah tahu abang budi Sekolah agama <laughs> ni <laughs> Tapi memang betul lah eh, Kuzah tu um, Dia tak jauh daripada KT eh. Betul Lepas Tak jauh tu, Dia ada masjid dekat uh, Pintu gerbang tu mm-hmm. Tapi daripada pintu masuk tu Nak pergi ke asrama Memang yeah. jauh gila Jauh Jauh tapi for me uh, 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 ha. dia punya air region ha. tu tak susah bang ha. sebab kita orang kat sana kita pergi kereta jalan kaki ha. tak perlu naik transport eh, pun duduk duduk uh, asrama mana dulu uh, alamat Z- tak asrama baru asrama baru asrama baru uh-huh. dia lama saya tahu ada honsak dan sebagainya ha. kan ah hoi kantoi lah kantoi tapi saya duduk asrama baru lah oh. blok dia ada blok uh, blok Q uh. blok B ah uh, macam tu okey sebenarnya ambil kursus apa Alah, ni ni nak ke pecah lubang lagi ni. Tak apalah, sini habis sini. Ya, yeah, habis sini habis sini. Eh. <laughs> saya uh, Uniza dulu saya belajar Sains Sosial. Oh, ya, yeah, saya Ataupun Assalamualaikum. Ah, uh, Sains Sosial, Antropologi dan Dakwah. Oh, tapi kenapa nak malukan? Ah, uh, tak adalah, Antropoli- taklah kata malu. Ada, Maksudnya orang akan tak Antropologi kat situ. Ya, yeah, betul. Antropologi ni apa? Okey, antropologi ni bangga eh. Literature saya dengar ni, antropologi ah. ni kita learn about human and culture banyak ah. about that. Antropologi kita, adalah antropologi. human culture. Human and culture. Orang kata okay. society ya, okay. Macam tu Kita banyak belajar tentang itu So dalam Relatednya dia dengan dakwah ni hmm. Kita kenal seseorang itu Dan kita tahu Cara dakwah yang bagaimana Yang sesuai dengan orang ni hmm. ha, Macam tu Banyak banyak tentang itu hmm. Sebab kat sana Masa kita belajar Kita banyak study Bawa orang asli hmm. ha, Jadi macam mana kita nak Berdakwah kepada orang asli hmm. ha, Dia lebih kepada itu So uh, Antropologi ni Banyak juga membantu saya Sebenarnya Dalam dealing with people hmm. Kita dah kenal orang ni Macam mana Kita nak handle ni Macam hmm. mana Alhamdulillah lah Walau orang kata saya, Bidang saya berbeza hmm. Tapi dia membantu Kita seiring Kita bawa hmm. Macam lagu-lagu kita hmm. pun kan Kita bagi mesej-mesej yang baik hmm. Kepada orang untuk dengar Bukan sembarangan semangat nyanyi Tak ada makna hmm. Dia macam itulah uh, Borak sini habis sini Ya yeah. Kan uh, Budi pun nak cerita pasal uh, Budi pun pengajian uh-huh. Alang-alang kita sebut yeah, Pasal Kuzha tadi kan uh, Fikir-fikir balik kan uh, I rasa menyesal Kenapa tu? Sebab saya habiskan, habiskan usia saya uh-huh. menuntut ilmu yang mana saya tak guna pun selepas tu. Faham. Ah, Sedangkan ramai yang kawan-kawan saya kan, uh-huh. kerja dia memang menjurus ke arah itu. Uh-huh. Ada yang jadi ustaz, uh-huh. ada yang jadi apa lagi eh. Yang besar-besar Jadi lah. kalau macam tak keberatan Semua Apa success. yang Abang Budi study sebelum ni? Wah ini buat sini habis sini siapa uh-huh. tu? <laughs> Sikit lah pasal <laughs> sebab saya kena sentuh benda ni. Kadang-kadang hmm. kita rasa macam... Tak bangga pun Faham. aku masuk you, you aku tak masuk aku masuk college hmm. aku masuk universiti ni aku tak bangga sebab yeah. you know uh, tiba-tiba keluar kau jadi, jadi kau jadi lebih kepada social media Faham. itu tak apa lagi yeah. menjurus kepada dunia hiburan yang uh-huh. lawa ini ya saya faham <laughs> bang saya faham jadi ya <laughs> untuk EJ tak menyesal ke misal, misal kata aku belajar dulu hmm. lain sekarang aku bekerja Menjurus ke arah lain Faham ha. Saya faham keadaan itu Sebenarnya kalau nak cakap Pasal benda ni Sejak saya pada universiti Saya dah dihincap macam-macam bang hmm. Sebab saya belas tadi Yelah antropologi dakwah hmm. Tapi saya menari Di atas pentas ha. Saya menari Saya dah, penari kan Masa tu You dah You dah, dah. You dah nampak You punya Ya yeah, Saya dah kena teruk Saya ha. pernah sampai tahap Saya tak nak cakap Saya depressed Mungkin saya boleh kata saya dalam di tahap stres yang teruk dululah masa saya mesti sampai saya tak nak jumpa orang, saya tak nak menari masa tu ada satu momen tu di mana saya hanya duduk di dalam bilik. Uh. I would say menangis. Uh, I would say that. Sebab kita rasa macam kenapa orang macam cakap aku macam ni? You know, kata-kata hmm. yang dah dah teruk ni saya dah lali hmm. dah orang kata dah lama. Hmm. Saya dah tak sekarang ni kalau orang cakap apa saya dah tak tak rasa sebab hmm. kita dah melalui tahap yang sangat-sangat teruk. Turning down point yang sangat teruk eh. Macam apa cakap orang 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 cakap macam kita ni Buat jahat ni Terlalu jahat hmm. ke Kita dalam dunia hiburan ha. ni Kita tahu ha. Untuk Saya sendiri belajar hmm. Antropologi dan dakwah Saya tahu apa yang saya buat salah Salah hmm. Apa yang tak salah Saya tahu tak salah Jadi dari dari segi performance Ataupun berhibur itu Masih lagi di tahap Yang orang kata hmm. Berpada-pada hmm. Bukan sampai saya menyanyi Sampai saya tak solat hmm. Kan Sampai hmm. saya Terus melanggar Segala perintah hmm. Allah Tidak hmm. Terus masuk agama kan Tapi ha. memang betul Sebab macam abang cakap kan Hmm. Mungkinlah orang kata Kenapa kau belajar ni Sedangkan kau suka ni ah. Kita belajar tu Menuntut ilmu itu Tidak hmm. ada batasnya hmm. Okey sekejap hmm, Adakah AJ dipaksa Oleh ibu bapa Untuk ambil kursus ah. tu Atau okay. you, Itu pilihan you This is interesting uh, Sejujurnya bang kan uh, Saya tidak dipaksa Oleh parents 
Cuma parents of course want the best for their children kan Jadi dia nak saya belajar Walaupun sebenarnya saya nak belajar benda lain To be honest saya nak belajar arts Tapi saya tahu mereka Kita nak puaskan hati parents Saya tak salahkan hmm. mereka Dan saya yang memilih course itu hmm. Sebab pada tahap tu bayang Pada ketika itu saya rasa macam Saya nak belajar sesuatu untuk diri saya Which is agama hmm. Sebab belajar agama ni bukannya senang hmm. Tak boleh dapat kat mana Saya tak boleh kanan saya nak Serius, masuk pondok memang, memang susah Ah, Jadi saya rasa macam Why not hmm. Saya belajar benda ni Dan saya happy Saya tak kata saya menyesal Sikit pun hmm. tidak hmm. Tidak Sesekalipun Saya saya happy Sebab dalam saya belajar Antropologi itu hmm. Saya learn a lot Saya learn a lot About human Segala jenis orang Saya belajar Jadi saya rasa macam Benda itu sangat menarik Dan penyesalan itu Sedikit pun tak ada dalam hati Dan apa yang saya buat hari ni uh, Saya rasa puas Saya, saya rasa menyesal puas. Tidak Bagi You dah menghabiskan Berapa Empat tahun Empat tahun, tahun Ya yeah. Tapi macam saya cakap abang, uh. 4 tahun itu saya selang-seling dengan benda uh. yang saya suka buat. Uh, okay. Saya menyanyi, menyanyi, saya menari, saya MC, menyanyi saya berlakon. Dalam semasa ya, saya menyanyi. Saya sangat aktif. Ada memang club, club nyanyi. Uh, ke, menyanyi tak ada club. Uh, ada club band tapi hmm. saya tak involve sangat. Hmm. Tapi menari adalah saya lead menari. Hmm. Jadi ketika saya belajar itu, saya buat benda yang Hmm. Eh saya suka hmm. Sebab itu saya cakap Saya telah dihencap Macam-macam benda Oleh siapa? Oleh rakan-rakan Oleh lecturer hmm. ah, Kan dia kan Tuh habis sini Habis sini <laughs> eh. ah, Rakan-rakan <laughs> Lecturer Semua bang Nanti Semua Ada tak kat TikTok tau ah, Tak apa <laughs> Let them hear this <laughs> Okay Kembali kita kepada Suasana yang macam tu kan hmm. It's like Kalau kita lah Boleh cyber lah hmm, Betul uh, Benda tu akan membuatkan kita rasa down, eh? down. Down dan stress Dan yeah. you pernah rasa macam uh, Apa orang kata um, Satu penyakit Yang membuatkan you rasa macam Nak 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 pergi tempat lain okay. It's like um, Orang kata apa eh? Bila stress ni Membuatkan kita Apa dari segi psikologinya Uh, orang kata hilang kewarasan lah ah, Macam tu I would say that ah, Dia rasa macam Dia tak mahu berada ah, di sini lagi ah, Macam tu eh Abang ah, nak masukkan macam tu ah. Okay for me lah Saya tidak Sampai ke tahap itu hmm. Cuma bagi saya Masalah yang kita hadapi itu Kita harus Handle sebaik-baik mungkin Macam saya Walaupun kita rasa macam Benda tu berat Susah Tapi saya tetap akan fikir Kita ada yang di atas hmm. untuk membantu Saya saya sentiasa saya terapkan dalam diri saya Walau buruk macam mana pun berlaku Saya tahu apa yang saya buat tu betul Saya tahu saya berada di tempat yang betul Jadi apa yang orang cakap dah tak tak tak, tak penting Yang penting saya tahu Allah tahu ha, Begitulah Jadi saya 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 tak ada sampai tahap Saya ingin pergi ke tempat lain tu hmm. Tidak Masih lagi mampu untuk mengawalnya lah hmm. So far hmm. Masih lagi okay So bagi hmm. saya bang kan Dia kepada diri sendiri Kadang-kadang saya tahu Ada orang yang ada masalah hmm. macam tu Abang cakap kan hmm. Nasihat saya satu je It's you. Mm. It's you yourself mm. yang have to handle yourself. Mm. Sebab walaupun orang nasihat lah macam mm. ni pun bangin, kalau kita tak terima, mm. tak masuk juga. Mm. Ah, Jadi pada diri sini. Mm. Macam saya, saya sentiasa terapkan diri saya ni, inner self saya sangat strong. Sebab saya tahu apa yang nak. Mm. Saya nak. Sebab tu walaupun apa orang cakap, saya mm. tak irau. Sebab saya yeah. tahu apa yang saya nak. Mm. Bukan you. Mm. Saya. Ha, yang, benda macam yang aku tu. jalani hidup aku sekarang yeah, adalah aku, aku. Bukan kau eh, Dan ta- kau pun takkan berada di dalam <laughs> hidup ini ya. <laughs> Hidup kau Hidup kau yeah, betul. Hidup aku, hidup aku. Hmm. Ha, Tapi kalau kau nak komplain ke Komen ke boleh Boleh, ha, macam tu. boleh no problem Misal. Tapi macam Abang Budi kan hmm. Rasa Macam tadi lah Macam hmm. menyesal Dan uh, Rasa tak bangga pun hmm. At least memang Dalam profile Memang tak tunjuk kita Study Study universiti Kita akan cakap uh, Habis sekolah menengah hmm. Macam tak ada Apa sebab Nak cakap apa ya eh? Macam Bukan tak ada guna tau Faham Bukan tak ada guna Sebab bila kata Empat tahun Actually enam tahun Sebab masuk matrik dua tahun Oh I see So Kita akan rasa Dalam enam tahun tu Actually aku boleh belajar hmm. Pasal social media ni mm-hmm. Walaupun masa tu Tak ada social media pun uh, 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 Faham Syukurlah masa tu Tak ada social media Kalau yeah. tidak Rasa macam Oh dalam 6 tahun, tahun tu Aku boleh buat podcast Aku uh, boleh, uh, Bukan buat podcast Baru baru start this, uh, yeah, era, yeah. Kan? I faham uh, Zaman-zaman dulu mana ada Tapi yelah Ketika uh, itu boleh mula lah uh, Dunia internet Baru nak bermula mm, Betul uh, Jadi uh, Rasanya jadi pengajaran Kepada penonton-penonton mm. Yang nak ambil uh, Course Course You guys kena tentukan itu kos masa depan. Saya sokong. Ah. Saya sokong. Dan di zaman sekarang eh, AJ, kalau kita nampak lihat, hmm. uh, sebenarnya nak belajar, belajar tu memang untuk ilmu. Ya. Yeah. Tapi kadang-kadang kita lihat senario ada yang uh, habis SPM tapi hmm. uh, rezeki dia lah. Betul. Dia berjaya. Eh. Betul. Kaya daripada kita. Mm-hmm. Betul. Ha. That's true. Sebab tu saya kata dia bergantung kepada diri masing-masing. Hmm. Macam-macam macam yang Abang cakap, 
Untuk course Untuk adik-adik yang mendengar Podcast hmm. ini hari ini kan Bagi saya kan Choose your path hmm. Betul-betul Sebab macam macam cakap Macam saya kan hmm. Saya belajar benda lain Sekarang ni saya baru nak belajar hmm. Baru nak mula menyanyi hmm. Baru nak menuntut ilmu hmm. Jadi Kalau you rasa you suka benda tu Buatlah sebab hmm. Macam saya cakap Walaupun parents suruh hmm. Satu je saya pesan Yang akan hidup Adalah awak Mm. Yang akan menanggungnya adalah awak You just need to convince your parents mm. Macam saya, saya tahu Memang parents saya pada mulanya memang tak menyokong mm. sangat mm. Tapi saya proof Saya mm. tunjuk yang memang saya nak mm. Dan saya yakinkan mereka saya boleh mm. uh, That's why I'm here right mm. now So um, ber, uh, Berbalik kepada Career eh, mm. Nyanyian AG mm-hmm. Sekarang berada di label Sony Music Ataupun hanya menggunakan Sony Music Untuk uh, uh, Universal Music Uh, universal, ah, universal, universal. Uh, universal Hanya distribute lagu sahaja uh, Saya tidak berada di bawah mana-mana label mm-hmm. Saya masih so, independen uh, sendirilah Senang mm. bekerja sendiri Sejujurnya Tapi senang Tapi ada team kan tadi? Ada Cakap team, ada team. Uh, Saya be- bekerja sendiri ada team Saya ada manager sendiri Saya ada uh, uh, musician sendiri mm. Composer yeah, We work together mm. Sebab saya bukan menyanyi saja bang Saya singer songwriter mm. Jadi saya juga menulis lagu untuk orang Ada beberapa lagu yang telah rilis juga Ada yang bakal rilis juga mm. Jadi um, kita ada tim lah untuk bergerak. Mm-hmm. Uh-huh. Mm-hmm. Caparan masa uh, rakaman mungkin boleh cerita sedikit. Mm-hmm. Uh, yalah, setiap penyanyi ada dia punya kesukaran masa mm-hmm. rakaman dekat mm-hmm. studio. Mm-hmm. Macam AJ ada boleh share something yang macam you boleh boleh, boleh, share. Uh, boleh share lah. Satu mm-hmm. yang interesting lah. <laughs> yang mungkin orang tak tahu kan. Lagu Kamar Sepi tu mm-hmm. adalah lagu yang sangat challenging sebab mm-hmm. ketika itu pandemik bang tak ada studio yang buka mm-hmm. bang tak ha. ada memang tak ada tempat untuk kita bergantung. Kita buat semua dari rumah. So, Dah alhamdulillah mm-hmm. eh the struggle memang of mm-hmm. course struggle sebab kita bila record di rumah ni banyak gangguan. Ha. Jadi kita orang tah- kena 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 minimize ha. masalah tu, kena minimizekan mm-hmm. apa yang berlaku tu untuk make sure that benda tu bagus. Dan alhamdulillah lagu tu telah pun rilis mm-hmm. Dan kualitinya ramai orang expect that saya rakam di dalam bilik yang studio yang besar. Hmm. Padahal hanya hmm. di dalam bilik yang kecil. Hmm. Sangat kecil hmm. bilik tu. Ha, kalau ada rezeki saya boleh tunjukkan. Tapi Ekip mana macam mana? Ekip very simple. Microphone? Yes, very very simple punya microphone. Uh, hmm. Cuma orang yang bekerja itu adalah orang yang sangat-sangat berbakat. Hmm. Saya boleh cakap berbakat. Saya bekerja sekarang ni, tim saya adalah orang-orang yang sangat berbakat. Dan sebab tu saya reak- yakin that Walaupun saya tak ada label, saya boleh bergerak sebab mereka ni ada. Ah, antaranya lah saya sebut lah kan. Ada Pujangga Malam ataupun Acap, Acap Ma'il, my friend juga, my close friend. He's live with me right now. And then saya ada Acap Jalil, hmm. saya ada Demako hmm. dan juga Kirin, Kirin Saadun. Kirin Saadun adalah orang yang mix and master. He's hmm. very young but very talented. Sama juga my friend ni, they are very young, very talented. So hmm. saya ni... Adalah bertanggungjawab Untuk membawa hmm. mereka bersama Untuk dikenali satu hari hmm. nanti hmm. Ah. Eji, masa PKP Macam mana kehidupan Eji? Ada perubahan Duduk-duduk kat rumah ah, kan? Faham Masa mula-mula tu lah ah. Ah, Sebenarnya Masa mula-mula tu memang Saya tak reti hmm. Untuk duduk sahaja Tanpa berbuat apa-apa hmm. Saya so, memang apa, tak reti Apa yang pengisian tu? Pengisian saya masa tu Memang saya spend with family lah hmm. ah, saya, Kita orang macam You know Bila tak ada apa-apa Kita cari games to do hmm. You know ah. Siapa akan beli tu Beli ni hmm. Untuk main Untuk hmm. spend time Memang hmm. saya spend time Tapi hanya Sebulan dua sahaja hmm. Lepas tu saya dah tak tahu Cakap dengan memang I need to do something mm. Ketika itulah saya start Buat online business mm. Saya memang dah Saya buat business mm. Daripada study tu bang mm. To 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 to, mm. to let you know lah mm. uh, Masa saya kat Yuniza dulu mm. Memang saya menyanyi Menari mm. Dan juga meniaga you Semua serentak apa? Saya meniaga food oh. Pastry and food oh. Memang saya buat Daripada dulu Apa yang saya sendiri. buat sekarang uh, Kita buat sendiri oh, You guna social media lah Letak kat Yes itu. Jadi bila PKP tu Saya start buat Shopee Oh Ah, ketulah ah. saya betul-betul bisnes saya grow <coughs> sampai you jual dekat Shopee. Ya, yeah, saya jual kat Shopee untuk untuk masa tu lah saya buat very, very small kat rumah. Hmm. Lepas tu lama-lama saya kata kat memang bu I think kena cari kedai. Kita hmm. cari kedai yang kat dekat rumah sebab masa tu kan mileage 10 km hmm. saja. Kat Banting. Kat Banting, betul. Jadi saya ambil kedai tu, saya buat dengan adik saya, saya minta tolong adik saya untuk tolong. Alhamdulillah lah Develop a lot Sampai saya dah buka cafe And then Selepas tu Sampai satu tahap Sales saya di Shopee Boleh hmm. mencecah 80k Wow Ketika itulah Dan sekarang masih lagi diuji hmm. ya, Kita tak selalunya berada di atas <laughs> Ah Betul Sebab apa, yang, apa yang menghalang Business you? Alah bang Pandemic ni Is happening ah. Up and down ah, Kita tak boleh expect 
Tapi kan uh, mm. Kalau pandemik lah Kiranya mm. ramai yang beli makanan kan Tapi You have to think about Those yang dah hilang Punca pendapatan uh, 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 Dia ada pro and cons uh, Macam mas- saya Saya bernasib baik Saya survive ketika itu uh. Tapi sekarang saya diuji kembali Tapi mm. still I have to think of something mm. Saya Mungkin saya mampu Orang lain mm. kita tak tahu mm. Dan masa saya meniaga tu juga uh, Alhamdulillah Saya telah pun dapat Latest money mm. Bulan bulan ni juga Awal bulan hari tu mm. Saya dapat award Hmm. Hasil daripada saya berniaga di Shopee itu hmm. Setelah terima uh, anugerah E-commerce, hmm. e-bazaar, hmm. Selangor hmm. Uh, Anjuran siapa? Anjuran um, SIDAC SIDAC? SIDAC, uh, saya tak C-Dak. ingat apa SIDAC uh, Selangor punya lah ah. Selangor punya satu badan NGO tak salah saya hmm. Dan saya telah pun terima award tu Top 4, but I think I was in the top 1 hmm. Top 4 dapat sebab nama saya akhir disebut hmm. So saya dapat award tu adalah hmm. award pertama dalam bisnes hmm. yang telah saya achieve hmm. lah. So far alhamdulillah saya tak. Ini antara itu. yang paling muda lah. Ya yeah, betul, the youngest at that time. Hmm. 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 Itulah after pandemic kan, itulah yang saya so, ada. Kira ini satu highlight of the year lah. Eh? Yes. Uh, so mungkin antara lain lah. Antara uh, achievement. Highlight of the year. Oh yeah. Saya hmm. merupakan contestant All Together Now Malaysia ah, okay. Season 1 Saya hmm. berada di dalam episod yang keempat hmm. uh, Dan saya telah pun menerima anugerah Anugerah ke? Hmm, ataupun saya kata menerima undian tertinggi Sebagai the most favorite hmm. contestant Untuk minggu itu? Untuk minggu keempat Dan saya telah pun menerima anugerah itu Itu antara highlight-highlight hmm. saya tahun inilah Alhamdulillah lah Walaupun diuji hmm. Macam kita kata Selepas hujan ada pelangi ha? You nyanyi lagu apa? Masa tu saya nyanyi lagu Mahat We Go On Ah, uh, Tapi version Sikit-sikit Sikit-sikit nice, ha? Sikit, sikit, sikit. <laughs> Boleh 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 boleh. Uh, saya nyanyi eh uh, Lagu Mahal Go On Saya uh. buat-buat version Jesse J ketika itu Dan kita uh. ubah arrangement je lah uh. okay. Saya nyanyi bahagian chorus um, uh, Awak lah Every night in my dreams I see you I feel you That is how I know you Go on Near Far Wherever you are I believe that the heart is Go on <laughs> Terus I jump, you jump eh? <laughs> Terus jump <laughs> Oh, antara pesaing yang you rasa menjadi pesaingan you masa, masa tu Erin oh, ha. Gani masa saya Erin uh, ha. Gani ada juga adik Siapa? kepada Aisharet No Oh, oh Aisharet No ada adik yang ada, lelaki tu kan Habis saya borak sini habis saya kantor kan <laughs> betul Oh yang ha, dia cakap no. uh, Raditio nama dia Raditio tu oh, Yes Raditio pun, pun antara yes antara Sebab dia cakap uh, pencipta lagu uh, Dia dah ada single dengan Nita Oh Lagu jodoh pun cik Promo orang kan Macam tu lah Saya okay. kenal dia Dalam kontes so, tu So dia lagi hebat Bagi you ke? Antara yang ter- Orang kata memberi cabaran oh, lah yeah. Memberi cabaran kan Semua hebat dalam tu Semua hmm. masing-masing Ada speciality ha. Semua so, pun so memberi. siapa yang menang? At the moment uh, Episod saya Erin Gani yang menang Oh Erin Gani uh-huh, Dengan Black Mass Masa tu hmm. uh, Mereka yang Dapat ke final lah hmm. Bukan rezeki saya Ini antara Pertandingan-pertandingan Yang you sertai lah Ya yeah. Satu pertandingan Ya Sebelum ni tak pernah uh, bertanding Sejujurnya saya telah pergi audition macam-macam Tapi hmm. tak lepas I don't know why But saya tak lepas Tapi tak itulah antara lagi, kan? Tak ada rezeki lagi hmm. Tapi itu antara yang saya lepas uh, Dan antara kontes uh, kontes yang saya uh, Saya join dan saya menang lah Highlight juga lah Orang kata hmm. highlight of the year kan hmm. um, Betty sing sang song hmm. Oleh Betty Rahman ha, Kak Betty buat kontes, uh, kontes tu online hmm. Saya nyanyi di Instagram dan juri-juri dia merupakan selebriti-selebriti juga hmm. Antaranya ada Aina Abdul hmm. Ada Manggis hmm. Ada Kakak Asraf hmm. Ada Penan Nazim Osman hmm. Ada juga um, Nabilah Huda hmm. ya, Orang-orang yang saya adore hmm. sangat Dan mereka merupakan juri ketika itu Dan saya merupakan juara Betty Sing Sang Song Season wow. 1 Alhamdulillah itu oh, ada rezeki. season pula? Ah, ah, hmm. season. Katanya ada Rahman. season eh ah, Tak tahu <laughs> season depan siapa saya tak tahu Tapi memang saya antara yang join Dan Alhamdulillah lah hmm. Menang lah something hmm. Sampai dapat Notis daripada Pak Nil hmm. ah, tu saya, saya I'm very proud lah Apa yang saya achieve Pada tahun ni Ada sedikit sebanyak Memberikan ruang dan peluang yang baru Sampai berta- dapat bertemu Dengan Abang Budi hari ni hmm. kan ah, It's a big achievement for me hmm. Hmm. Eh dengar cerita You ada restoran sendiri ya? Eh? Ya yeah, betul Baru buka Baru uh, Yang satu dibanting Yang tadi saya cakap tadi ah, Itu satu dibanting Yang dekat rumah lah. yang, yang dekat Itu Ma- memang kedai ada. Memang itu kedai. memang kedai ah, Ada kafe Kafe lah I would say kafe ah. And dekat sini Paling latest one Di Stapak Baru hmm. je 
Baru je This month Saya datang hmm. Dan saya Manage everything That it's running right now hmm. um, Dekat setapak uh, Mad Apa about cake Mad about cake Mad about Itu cake. saya collab lah Mad Kalau saya M-A-D Yes. Gila cake lah Ya yeah, gila cake Dekat banting tu Nama apa? Nama tu Degree Pastry Oh you tak guna nama sa- sama Tidak, eh Tidak Because this one you say collab nak, You tak nak buat franchise Of course not bang Tak nak so, so maksudnya Oh collab Collab, collab dengan orang untuk, lain Untuk sekarang kita collab Sebab kita, saya collab di tempat dia ah. Tapi saya Dia kan mad about cake ah. It's about cake ah. Tapi saya nak buat food kat situ Jadi saya hmm. kata Why not saya berikan apa yang saya ada ah. Kita provide ah. Dan kita sediakan menu-menu yang menarik ah, Untuk anda macam oh. tu Jadi dia pun bersetuju Dan saya telah pun collab dengan dia Di setapak Di Diamond Resident uh, Mad About Cake Tapi kalau orang hmm. nak try Yang saya punya original hmm. Boleh pergi ke Banting Degree Pastry Cafe hmm. ha, Nanti boleh hmm. tengok kat social media saya adalah hmm. 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 Kejayaan manis lah Yang you rasa paling, paling manis Dalam hidup you dalam hidup ha. sepanjang hidup sepanjang hidup kejayaan saya boleh cakap uh, sebenarnya subjektif kejayaan hmm. ni gambang kan hmm. so be honest kejayaan yang saya rasa um, saya proud that uh, perkara yang buat my parents proud of me lah hmm. which is saya boleh cakap award-award yang saya terima hmm. itulah antara yang make them proud hmm. sebab saya nak sulung kan Jadi bila nak sulung ni Saya rasa berat Bila Saya hmm. mening- memikul tanggungjawab yang besar Untuk saya memberi contoh Kepada adik-adik hmm. Hmm. Kepada keluarga eh? Bukan sekadar keluarga saya sendiri Malah hmm. Yelah anak-anak Sepupu-sepupu hmm. Sepapak semua kan hmm. Jadi memang kita perlu Memberi contoh yang baik hmm. Jadi big achievement saya Di mana Saya buat My parents proud of hmm. me lah Itulah antaranya uh, hmm. Antara yang saya tengok um, Achievement yang Mungkin buat Kemak saya menitis Kat air mata hmm. ha, Itulah Itu hmm. moment that Saya rasa macam I make her proud. Hmm. Uh, macam Betty tu kan, walaupun hmm. saya menang benda yang kecil, I know she's proud hmm. of me. Hmm. Uh, sebab she know how much I want in this industry. Hmm. Saya nak menyanyi, she know about that. Hmm. Uh, even nak datang sini pun saya kata, ibu nak pergi hmm. jumpa Mama Budi. Hmm. Ha. Dia kenal so, ke kita? Of course, kenal. <laughs> <laughs> berapa, berapa umur? My mom. Uh, 47. Oh. Uh, 47. Wey, dua tahun tua lah. Dia kakak lah. Ha, kakak, kakak lah. Saya 45. Ha. Dia, Muda lagi Abang Budi. <laughs> <laughs> Yo lah tu <laughs> ya, Mungkin uh, Eji nak kongsi Soalan-soalan Ataupun momen-momen sedih pula Untuk tahun ini Ataupun Allah Mereka tak nak menangis ha. Saya rasa sedih lah ni sebenarnya Dia ada sedih Benda-benda um, sedih Of course ada ha. Saya tak boleh Saya dah terus rasa sedih Kalau nak cakap ha. kan um, uh, Kalau cakap pasal benda sedih ni Banyak Kan banyak Benda ni subjektif Tapi kalau you nak nampak, cakap pasal uh, You nampak dekat Eji Ceria ria. Yes ha. Because I don't want to uh, Nampak lemah Di depan hmm. orang eh. Itu hmm. saya um, kalau cakap pasal benda sedih ni banyak lah bang sebab uh, antaranya yang paling uh, pasal jenis saya dalam menyanyi lah hmm. memang uh, <laughs> saya suka uh, memang hmm. banyak saya struggle sangat-sangat sebab saya I spend a lot um, bila pergi bila menyanyi ni spend about money lah kan hmm. sebab I struggle gila bila cakap pasal menyanyi ni I struggle sebab hmm. orang ada yang terima ada yang tak terima kan so bila cakap pasal tak terima ni banyak macam bash me about benda-benda yang sangat-sangat sakitkan hati kan sebab macam benda-benda tu uh, buat kat saya macam should I stop should I stop singing sebab I I mean it so <coughs> I mean it sangat tapi bila orang cakap benda buruk kan kita rasa macam mm, am I not good enough to be in this industry macam tu lah so sebab saya pergi audition Memang susah lepas So benda tu macam Saya struggle Saya pergi Audition macam Redak je pergi Tapi memang tak dapat Itu saya tak kisah Itu rezeki kan So bila saya menang Betty hari tu uh, I was cry juga Saya menangis juga macam ni Sebab Saya tak pernah menang hmm. Saya Kira tak pernah menang Berapa lalu apa yang you Terima lah Actually You bercakap pasal Struggle untuk Uh, melaburkan duit you Banyak hmm. duit, duit you, habis, you habis Banyak Sebenarnya banyak Untuk first single tu banyak bang Kalau first hmm. single tu I would say Thousands To be honest hmm. Saya macam struggle Saya mencari orang tu Saya tak nak sebut siapa Tapi orang-orang adalah Yang saya minta tolong Tapi they, they didn't help hmm. me They didn't help me So saya memang sedih Part tu lah sebab Kita tak tahu Kita nak belajar hmm. Jadi It that the moment That saya bersyukur Saya jumpa Cikgu Syafiq saya cakap terus terang abang eh If Cikgu Syafiq listen to this I sangat berterima kasih kat dia Sebab uh, The moment that I spend my money on her hmm. Saya rasa macam like uh, My journey is starting Saya jumpa manager saya Kak Iman uh, Daripada dia juga So saya rasa macam She See me lah hmm. Dia nampak bakat saya So dia sendiri kata macam like 
Don't stop uh, Cuba Dia juga suruh saya pergi Audition tu Audition saya pergi hmm. Saya sentiasa dengar nasihat dia Sebab Dalam industri ni Tak ada orang yang Rapat Dengan hmm. saya kan Jadi uh, Cikgu Syafi yang Would say hmm. I would say Dia cikgu hmm. Betul tak hmm. Bila cikgu ni She know What uh, What the student need hmm. So dia lah Yang banyak buka ruang Dan peluang Sebab all together now tu juga Saya Belajar vokal mm. dengan dia mm. Tapi bukan rezeki mm. um, Tak berhenti di situ mm. Saya teruskan lagi Kelas dengan dia When saya Join, join Betty Sing Sang Song tu Saya jumpa juga Cikgu Azrin Still the mm. same They help me a lot Develop mm. until now Saya dah, dah boleh join showcase mm. Sekarang bang kan mm. So benda tu Antik achievement lah mm. Memang kalau kata pasal Benda sedia ni banyak Haji, Actually you Patut bersyukur Sebab you ditemukan oleh orang Dengan orang-orang yang baik Betul. Yang membantu Betul Betul. Tapi you uh, terkesan dengan uh, kata-kata orang eh? Nampak tak terkesan eh Tapi of course terkesan sedikit sebanyak Memang you terkesan bang You baca komen ke? Atau uh, kata-kata kan, orang yang cakap ni, belakang dengan you? Oh yeah, belakang tu memang ada Of course ada Yang belakang tu saya tak kisahlah Tapi bila orang bercakap ni Kita okay Okay je bang Tak ada masalah Cuma at some moment Kita akan terfikir Terfikir dan Is it true Membuatkan kita rasa down Ya yeah, Tapi to be honest saya, I'm not down Dulu ya yeah, Tapi bila saya Saya rasa sedih ni Sebab saya rasa macam like Bila orang cakap Contoh lah Macam showcase tu kan Orang cakap uh, um, Kau menjerit ke You know macam hmm. uh, Bek kau nyanyi Sendiri je lah Tak payah jadi penyanyi Kau ni tak lama Dalam industri You know uh, Tak boleh pergi mana Dia tak efek sangat Tapi bila kita fikir uh, Since saya pun tak Belum ada rezeki Untuk hmm. kehadapan Saya fikir macam Should I stop Should I just stop hmm. Dia hanya uh, Thoughts in mind Kita rasa nak stop Tapi Orang keliling saya lah hmm. Yang buatkan saya keep going Dan percayakan saya Dan di situlah hmm. Di mana saya buat ignore lah hmm. I just sedih sebab tu Struggle je bang Struggle ni Saya tak tahu nak cakap macam ni hmm. Saya dah pindah KL you sekarang struggle. ni tau Saya pindah KL sebab I want to <coughs> You struggle get You more. berani untuk Menempuh risiko yeah. Ataupun Saya berani Sebab, sebab struggle, Bila kata struggle ni uh-uh. You berkorban lah you berkorban, berkorban Sebab for duit. me uh, If you want something You have to sacrifice hmm. Itu bagi saya sebab Yelah Allah takkan bagi rezeki tu Kalau kita usaha betul-betul Lepas tu saya Saya pun buat bisnes kan Dalam bisnes memang Ciri-ciri yang pertama adalah Berani menanggung risiko yeah. Jadi dalam showmanship ni Sama je bang They still a business hmm. A business kan You hmm. kena berani menanggung risiko Dan bagi saya menangi, Berani menanggung risiko hmm. Pada saya adalah Dengan saya Keluar daripada kotak Keselesaan hmm. saya hmm. Uh, Di mana macam like Mungkin uh, saya mencari uh, kelainan Saya mencari jalan Saya mencari sesuatu yang baru Untuk saya lebih dikenali hmm. Ha. Hmm. Itulah Okay, jadi kita mahu menamatkan okay. Bahagian pertama kita Okay, okay. Kita nak sedih-sedih Sebab <laughs> topik, topik, uh, topik kita untuk bahagian kedua ni Agak menarik sedikit mm-hmm. uh, Sebab baru-baru ni kita dah Temu bual Viviana hmm. Abdullah di mana yes, 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 uh, video tu dah trending yes, dan juga. ramai yang orang kata uh, buka mata dengan isu uh, sexuality dan yes. juga LGBT mm-hmm. di mana kita akan bincangkan di part 2 bersama dengan Baik. AJ ataupun Khairi uh, Afizi, Afizi Khairi, Khairi. Ah, yes. unit nama tu so you, <laughs> you guys stay tuned kita jumpa di part 2 podcast borak sini habis sini